हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में आज इस वीडियो में हम क्लास एट्थ की बुक है नीडू का लेसन नंबर नाइन द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट वन डिस्कस करने वाले हैं सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम टू एज्यूम वेरियस सेप्स दूर से देखने पर पहाड़ी की चोटियाँ और बड़ी बड़ी चट्टान विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ धारण करती हुई दिखाई देती हैं दे में रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर वे किसी पशु अथवा किसी मानवीय आकृति के समान दिखाई दे सकते हैं पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज सेप्स लोग इन आकृतियों के साथ कुछ कहानियाँ जोड़ देते हैं सम स्टोरीज कम ट्रू कुछ कहानियाँ सत्य सिद्ध होती हैं अदर डोंट और दूसरी नहीं द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप That reminds the inhabitants of the valley a prophecy. ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसा ही आकृति है जो उस घाटी के लोगों को एक भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाती है वट वॉज इट यह भविष्यवाणी क्या थी डिड इट कम ट्रू क्या यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई वन आफ्टरनून वैन द सन वॉज गोइंग डाउन जब सूर्य अस्त हो रहा था ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ दियर कॉटेज एक माँ और उसका छोटा लड़का अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठे हुए टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्टोन फेस उस ग्रेट स्टोन फेस उस बड़े पत्थर वाले चेहरे के बारे में बातें कर रहे थे दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्रेंट टू बी सीन उन्हें वे सिर्फ थोड़ी सी अपनी नजरें ऊपर उठाते तो वह उनके सामने था प्लेन टू बी सीन और उसे वहाँ से साफ साफ देखा जा सकता था दो माइल्स अवे यद्यपि यह मीलों दूर था विद द सनसाइन ब्राइटनिंग आल इट्स फ्यूचर विद द सनसाइन जब भी सूर्य की चमक होती सूर्य की धूप में ब्राइटनिंग आल इट्स फ्यूचर इसके सभी गुण इसके सभी आकृतियाँ चमक उठती और वहाँ से साफ साफ दिखाई देती एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस और यह ग्रेट स्टोन फेस था क्या द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर यह ग्रेट स्टोन फेस प्रकृति की रचना थी फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स यह एक तेज धरान धरान पर लंबवत आकृति पर बनी हुई एक आकृति थी विच हैज बीन थ्रोन टूगेदर जिन पर उन चट्टानों को इस प्रकार से रखा गया था वेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस जब इनको एक उचित दूरी से देखा जाता दे रिजेंबल्ड द फ्यूचर ऑफ ए ह्यूमन फेस तो इसमें एक मनुष्य की आकृति के फीचर्स गुण दिखाई देते इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर यदि दर्शक इसके नज़दीक पहुँचता ही लॉर्ड्स द आउटलाइंस ऑफ द इनोरस फेस एंड कुड सी ओनली ही पफ जाइजेंटिक रॉक्स जब भी कोई दर्शक इसके नज़दीक पहुँचता तो इसकी सारी आउटलाइन बाहरी रूपरेखा समाप्त हो जाती और यह सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर दिखाई देता पाइल्ड वन अपॉन एनदर जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस लेकिन दूरी से देखने पर द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट जब बादल इसको घेरे हुए होते या बादल इसके ऊपर मंडरा रहे होते द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव तो यह विशाल पत्थर वाला चेहरा बिल्कुल सजीव प्रतीत होता It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to Binai. Face was continually beaming over it. इस घाटी के लोगों का विश्वास था कि इस सौम्य चेहरे की जो झलक और चमक इस घाटी में बिखर रही थी इसी की वजह से इसकी फर्टिलिटी उपजाऊ शक्ति बढ़ी हुई थी इसकी वजह से ये इतनी उपजाऊ थी ए मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेट अर्लियर सेट एट द डोर ऑफ दियर कॉटेज Gazing at the ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट ए मदर एंड हर लिटिल बॉय एक माँ और उसका छोटा लड़का एज वी एज वी सेड अर्लियर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं सेट एट द डोर ऑफ दियर कॉटेज अपने घर की कुटिया के दरवाजे पर बैठे हुए थे गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट वो इस ग्रेट स्टोन फेस को विशाल पत्थर वाले चेहरे को निहार रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट बच्चे का नाम अर्नेस्ट था मदर सैड ही उसने कहा मदर वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम जब वह ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ मुस्कुराता है 
आई विश डेट इट कुड स्पीक तो मैं चाहता हूँ ये मेरी इच्छा है कि वह बोल सकता फॉर इट्स लुक्स सो वेरी काइंडली यह इतना दयालु और सौम्य दिखाई देता है डेट इट्स वॉइस वॉइस मस्ट इन डीड बी प्लीजेंट तो इसकी आवाज़ वास्तव में ही मधुर होगी If I ever see a man with such a face, यदि मैं कभी इस प्रकार के चेहरे वाले आदमी को देखूँ I should love him very much. तो मैं अवश्य ही उससे बहुत अधिक संदेह करूँगा If an old prophecy should come to pass, answered his mother. उसकी माँ ने जवाब दिया यदि वह पुरानी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है तो we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो मैं अवश्य ही एक दिन ऐसे आदमी को देखेंगे जिसका चेहरा बिल्कुल स्टोन फेस के चेहरे से मिलता जुलता होगा बिल्कुल उसके जैसा ही होगा वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट अर्नेस्ट ने उत्सुकतापूर्वक अपनी माँ से पूछताछ की कि आप किस इंक्वायरी के किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो प्लीज़ टेल मी अबाउट इट कृपया मुझे इसके बारे में बताइए सो इज मदर टोल्ड हिम इस स्टोरी इस प्रकार उसकी माँ ने उसको एक कहानी बताई दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर वैन सी हर सेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट उसकी माँ ने उसको एक कहानी बताई जो उसकी माँ को उसकी माँ ने बताई थी जब वह अर्नेस्ट से भी छोटी थी दैट की एट सम फ्यूचर डे भविष्य में किसी दिन ए चाइल्ड शुड बी बोर्न एक बच्चा पैदा होगा नियर हेयर इसके पास में एक बच्चा पैदा होगा हु वाज डिस्टाइन टू बिकेम द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ इस टाइम और जिसका किस जिसकी किस्मत में उस समय का सबसे महान और सबसे सौम्य और सभ्य व्यक्ति बनना होगा एंड हुज फेस और उस जिसका चेहरा इन मैनहुड जब वह बड़ा आदमी होगा वैस्क होगा शुड बियर एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल टू द ग्रेट फेस कि उसका चेहरा उस ग्रेट स्टोन फेस के बिल्कुल समान हो जाएगा मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी कई लोग आज भी इस पुराने भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक लेकिन कुछ दूसरे लोग इसको आज भी एक व्यर्थ की बातें मानते हैं एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट एट अपियट इतनी घटनाओं के बावजूद भी आज तक भी वह भविष्यवाणी वाला व्यक्ति आज तक ये पैदा नहीं हुआ है ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स एब हिज हेड आई डू होप दैट आई सेल लिव टू सी हिम क्राइड अर्नेस्ट अर्नेस्ट चल रहा है ओ मदर अपने दोनों क्लैपिंग हिज हैंड्स एब हिज हेड अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर तालियां बजाते हुए आई डू होप दैट आई सेल लिव टू सी हिम कि मुझे आशा है उम्मीद है कि मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए जीवित रहूँगा His mother was an affectionate and thoughtful woman. उसकी माता जी अफेक्शनेट स्नेह करने वाली एंड थाटफुल और विचार करने वाली महिला थी It was proper. सी thought. उसने सोचा कि यह उचित था not to discourage the fanciful hope of a little boy. कि अपने छोटे लड़के की जो काल्पनिक आशाएँ हैं उनको निरुत्साहित ना करें So she said to him. इसलिए उसने इसलिए उसने उस लड़के से कहा Perhaps you may हाँ तुम शायद उसको देखोगे And Ernest forget the story, never forget the story. And Ernest never forget the story that his mother told him. और Ernest कभी उस कहानी को नहीं भूल पाया जो Ernest को उसकी माँ ने बताए थे It was always in his mind whenever he looked upon the ग्रेट स्टोन फेस जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस को देखता तो उसको उसकी माँ के द्वारा बताई गई कहानी हमेशा याद रहती He spent his childhood in the log cottages. उसने अपना बचपन उस डंडों से लकड़ी से बनी हुई कुटिया में बिताया था Where he was born, जहाँ वह पैदा हुआ था was dutiful to his mother and helpful to her in many things. वह अपनी माँ के प्रति कर्तव्यपरायण था और सहायक भी था बहुत सारे काम करने में Assisting her much with his little hands and more with his loving heart. अपने प्यारे प्यार भरे दिल से और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के प्रति वो हमेशा सहायता पूर्ण रहा था इन दिस मैनर इस तरीके से प्रोमे हैप्पी एट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी माइल्ड एंड क्वाइट यूथ इस प्रकार अपने प्रसन्नतापूर्वक बचपन से आज वह एक वैक्स 
और नम्र और शांत स्वभाव वाला नौजवान हो चुका था अर्नेस्ट हैड हैड नो टीचर अर्नेस्ट का कोई भी शिक्षक नहीं था बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन ऑफ वन टू हिम लेकिन वह ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए शिक्षक बन चुका था वैन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर जब दिन का काम समाप्त हो जाता ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स तो वह इसको घंटों तक निहारता अनटिल ही बिगेन टू अमेजिन दैट दो जो वर्स फ्यूचर रिकोगनाइज हिम जब तक कि उसको ऐसा नहीं लगता कि उसकी जो विशेषता है गुण है उस विशेषता वाले चेहरे ने उसको पहचान लिया हो एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इंक्रेजमेंट और उसकी तरफ दयालुता की और उत्साह की उसके प्रति वो उसके लिए एक मुस्कुराहट पेश करता अबाउट दिस टाइम देर वेंट ए रूमर थ्रू आउट द वैली इसी दौरान घाटी में एक अफवाह अफवाह फैल गई दैट कि द ग्रेट मैन कि एक महान आदमी हु वॉज टू बियर ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपियर्ड एट लास्ट अंत में घाटी में एक अफवाह फैल गई कि वह आदमी जिसका चेहरा उस ग्रेट स्टोन फेस वाले चेहरे से मिलता है वह घाटी में प्रकट होने वाला है इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंस पोर्ट ऐसा लगता है कि जैसे बहुत समय पहले एक नौजवान आदमी घाटी को छोड़ करके एक बंदरगाह के पास जाकर सेटल हो गया था गैदर गोल्ड विच वाज इज नेम और उसका नाम गैदर गोल्ड था हेड सेटअप एज शॉपकीपर वहाँ पे वह एक दुकानदार के रूप में सेटअप हो गया बींग शार्प इन बिजनेस मैटर्स और वह अपने बिजनेस के मैटर्स में काफ़ी तेज था हेड बी कैम्प सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम ए हंड्रेड ईयर्स ओनली टू काउंट हिज वेल्थ वह वहाँ पे उसने इतना धन कमाया कि यदि उसके धन को भी गिना जाए तो धन को गिनते गिनते भी उसको सौ साल लग जाते इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली और समय के साथ ही उसे अपनी मातृभूमि या मात्र घाटी का याद आई एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड इज डेज वेर ही हैड बीन बोर्न और उसको ध्यान आया कि वह अपने जिंदगी के आखिरी दिन वहाँ व्यतीत करेगा जहाँ पर वो पैदा हुआ था अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टेड बाई द आइडिया दैट द ग्रेट मैन द नोबल मैन द मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन इज नेट वैली अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टेड बाई द आइडिया और अर्नेस्ट इस विचार से कि ग्रेस्ट ऑन फेस से मिलता जुलता चेहरे वाला व्यक्ति इस घाटी में आने वाला है दैट द ग्रेट मैन कि वह महान आदमी द नोबल मैन वह सभ्य आदमी द मैन ऑफ प्रोफेसी और वह भविष्यवान भविष्यवाणी वाला आदमी आफ्टर सो मैनी एजेज ऑफ डिले इतने युगों के इंतजार के बाद देरी के बाद वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन इज नेटिव वैली अब वह अपनी मातृघाटी में दिखाई देने वाला था या आने वाला था वाइल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिंग दैट द ग्रेस्ट ऑन फेस रिटर्न हिज गेस जबकि वह लड़का बैठा बैठा उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था और अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था उसको निहार रहा था द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर वहाँ पर पहियों की आवाज़ सुनी गई एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड और लोगों की भीड़ ने चिल्लाया हियर कम्स द ग्रेट स्टोन ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आखिरकार मिस्टर गैदर गोल्ड वहाँ पर आ गए ए कैरिज ड्रॉन बाई फोर ऑर्स फोर हॉर्सेस एक चार घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी डेस्ट राउंड द टर्न ऑफ द रोड तेजी से एक मोड़ पर पहुंची विद इन इट जिसके अंदर से थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपियर द फेस ऑफ एन ओल्ड विद द एलोसकिन एक पीले चेहरे वाले लटके हुए चेहरे लटके हुए पीले चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी उसको उसमें से दिखाई दिया द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउट द पीपल लोग चिल्लाए लोगों ने आवाज़ लगाई ये तो बिल्कुल उस क्रिस्ट ऑन फेस के इमेज जैसा वाला ही आदमी है श्योर एनफ निश्चित ही द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू अब यह पुरानी भविष्यवाणी सत्य से दो चुकी है हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट आखिरकार हमें वह वह महान आदमी मिल ही गया एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट और जो चीज़ अर्नेस्ट को सबसे ज़्यादा पजल में परेशान कर रही थी दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट देर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ किन लोगों वे लोग बोल रहे थे और उन लोगों का मानना था कि इसकी 
इसका चेहरा उस ग्रे स्टोन फेस वाले चेहरे से बिल्कुल मिलता है यह बात अर्नेस्ट को परेशान कर रही थी क्योंकि वास्तव में उससे नहीं मिल रहा था ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड स्यूडनेस ऑफ द अनप्लीजेंट फेस और वह लास्ट में अपने चेहरे को उदास करते हुए वहाँ से वापस आता है एंड गेज डप द वैली और उस घाटी की तरफ निहारता है वेयर द स्टोन फेस सीम टू से जहाँ पर उसको ग्रे स्टोन फेस मानो ऐसा कैसा कहता प्रतीत हो रहा हो ही विल कम वह आएगा फियर नॉट चिंता मत करो अर्नेस्ट अर्नेस्ट चिंता मत करो वह आएगा द मैन विल कम वह आदमी एक दिन जरूर आएगा द ईयर वेंट ऑन वर्ष बीतते चले गए एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन और अर्नेस्ट अब एक नौजवान आदमी बन चुका था ही अट्रैक्ट लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली घाटी के लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे दे सर नथिंग रिमार्केबल इन इज वे ऑफ लाइफ उन्हें उनके जीवन में कोई भी असाधारण चीज़ या विशेष चीज़ दिखाई नहीं देती थी एक्सेप्ट दैट सिवा इसके वेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर जब उसके दिन का काम समाप्त हो जाता ही स्टिल लव टू गेस अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस वह उस ग्रेट स्टोन फेस को बैठा बैठा निहारता रहता और स्नेह करता रहता दियर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फोली उनका विचार था कि एक मूर्खतापूर्ण कार्य है बट बट पार्डनेबल लेकिन क्षमा करने योग्य था बिकॉज क्योंकि अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस अर्नेस्ट परिश्रमी था मेहनती था काइंड दयालु था एंड नेबरली और मिलनसार व्यवहार का था इसलिए उसके काम क्षमा करने योग्य था दे डिड नॉट नो वॉट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकेम ए टीचर टू हिम वे नहीं जानते थे कि वह ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक शिक्षक बन चुका था एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इन लार्ज द यंग मैन शर्ट और जो भावना और विचार उसके मन पर आधार हुए थे उनके विचार उस यंग मैन के विचारों को बड़ा कर रहे थे एंड फील्ड इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हर्ट्स और उसके मन में सहानुभूति की भावना दूसरे लोगों के प्रति और दूसरे लोगों से ज़्यादा पैदा हो चुकी थी दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम वे नहीं जानते थे कि उसके अंदर एक ज़्यादा अच्छी बुद्ध बुद्धिमत्ता पैदा हो रही है देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स जितनी की किताबों से खरीद किताबों से सीखी जा सकती थी वो कहना उसके अंदर जितनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान किताबों से प्राप्त होता उससे ज़्यादा ज्ञान वो प्राप्त कर रहा था नाइदर डेट अर्नेस्ट नो ना तो इस बारे में अर्नेस्ट जानता था दैट द थाट विच कम टू हिम कि उसके मन में जो विचार पैदा होते थे सो so, नेचुरली वो इतने प्राकृतिक थे इन द फील्ड खेतों में एंड एट द फायर साइड और जब वे आग के आसपास बैठकर बातें करते थे वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच आल मैन सेड विथ हिम उसके विचार इतने ऊँचे थे वे चाहे खेतों में काम करता हुए बातें करता या अपनी आग के आसपास बैठा हुआ बात करता और लोगों के विचारों से उसके विचार बहुत ही उच्च क्वालिटी के थे ए सिंपल सोल उसकी आत्मा बिल्कुल सादगी वाली थी शांत थी सिंपल साधारण थी एज वैन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी आज भी उसकी आत्मा उतनी सीधी शादी और सिंपल थी जितनी उस टाइम थी जब उसकी माँ ने उसको ओल्ड स्टोन फेस की भविष्यवाणी के बारे में कहानी बताई थी ही वी हेल्ड द मारिवलेस फेस लुकिंग डाउन द वैली वह उस जादुई चेहरे को घाटी में देखता एंड स्टिल वंडर्ड और आज भी हैरान था वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग कि वह इस आदमी से इससे मिलता जुलता चेहरा आज भी इतने दिनों बाद भी आखिर पैदा क्यों नहीं हुआ बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेंड एड बरीड अब तक मिस्टर गैदर गोल्ड मर चुका था और उसको बरीड दफनाया जा चुका था हिज वेल्थ उसकी धन दौलत विच वॉज द बॉडी एंड सेपरेट ऑफ एज एग्जिस्टेंस जो उसकी शरीर और आत्मा थी उसके अस्तित्व की हेड डिसअपियर्ड बिफोर इज डेथ उसके मृत्यु से पहले ही वो समाप्त हो चुकी थी सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ इज गोल्ड जैसे ही उसकी धन दौड़ समाप्त हुई इट हैड बीन जर्नली एग्रीड दैट देर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस यह धारणा आम हो गई कि उसके उस व्यक्ति में और सभी लोग इससे सहमत थे कि उस गैदर गोल्ड का जो चेहरा था या गुण थे वो स्टोन फेस से नहीं मिलते थे आफ्टर ऑल अंत में बिटवीन द रियड मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेंस और अंत आप उनके बीच में और अंत में वह वे व्यापारी और वह जादुई चेहरे वाला माउंटेन की तुलना वाला व्यापारी समाप्त हो चुका था 
इट सो हैपन दैट एनदर सन ऑफ द एंड इट सो हैपन ऐसा हुआ दैट की एनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकेम ए सोल्जर मेनी ईयर्स बिफोर कि घाटी का एक और पुत्र एक बड़ा सैनिक बन गया था कई साल पहले आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग उसने कई भीषण युद्ध क्षेत्रों में विजय प्राप्त की ही वॉज नाउ फेमस कमांडर और अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर था ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाई द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर और वह युद्ध क्षेत्र में ब्लड एंड थंडर के नाम से प्रसिद्ध था ओल्ड एंड ट्राइड नाउ अब बूढ़ा हो चुका था और थक चुका था ही हैड लेटली एक्सप्रेस ए डिज़ायर टू रिटर्न टू इज नेटिव वैली और अंत में उसने अपनी मात्र घाटी में वापस आने की इच्छा व्यक्त की द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्राउंड ऑफ चिल्ड्रंस द इनहेबिटेंट्स घाट वहाँ के निवासी उसके पुराने पड़ोसी और उसकी बड़ी होती नई जनरेशन प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर उन्हें उस प्रसिद्ध कमांडर के आने का स्वागत के लिए तैयारी शुरू कर दी इट वॉज बींग सेट दैट एट लास्ट द लेक नाइस ऑफ द ग्रेस्ट ऑन फेस एड एक्चुअली अपियर्ड एक यह कहा गया कि उस ग्रेस्ट ऑन फेस की समानता वाला चेहरा वास्तव में प्रकट होने वाला है ग्रेट महानता की बात है देर फो इसलिए वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली अब पूरी घाटी में एक्साइटमेंट का उत्तेजना का विचार था एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस और जिन लोगों ने कभी उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा नहीं था नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट और अब बहुत सारा समय उस चेहरे को निहारने में लगाते किसके लिए फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुकड यह जानने के लिए कि वो ब्लड एंड थंडर वाला जनरल था वास्तव में वो कैसा दिखता था ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइव जिस दिन जनरल वहाँ पर पहुँचा अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क अर्नेस्ट और घाटी दूसरे लोगों ने अपना अपना का अपना अपना काम छोड़ा एंड प्रोसीड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंकट हैड बीन प्रिपेयर्ड और सभी लोग उस स्थान की तरफ बढ़े जहाँ पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया जा रहा था बैंकुट दावत के बारे में बात कर रहे हैं सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड सैनिक उसकी सुरक्षा में खड़े थे फ्लैग वेब्ड झंडों को फहराया गया एंड द क्राउड रोड और भीड़ वहाँ पर रोड कर रही थी शोर मचा रही थी और नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस अर्नेस्ट उस ब्लंडर ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए बहुत दूरी पर खड़ा था हाव एवर ही कुड हीयर सेवरल वॉसेस फिर भी वह बहुत सारी आवाज़ों को सुन रहा था इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय एक आदमी खुशी से चल रहा तो वह कहता है कि यह तो वास्तव में बिल्कुल हु बहु वही चेहरा है वंडरफुली लाइक Wonderfully like it, that's fact, replied एंड दूसरे ने कहा कि वो तो हैरान करने वाला है बिल्कुल उसी के जैसा है एंड वाई नॉट और क्यों ना हो क्राइड ए थर्ड तीसरे आदमी ने कहा ऐसा क्यों ना हो ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी स्टेज बियॉन्ड इट डाउट निसंदेह वह इस युग का इस काल का और आने वाले कालों का सभी युगों का सबसे महानतम आदमी है अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस और अंत में अर्नेस्ट को भी उस जनरल का चेहरा दिखाई दिया एंड इन द सेम ग्लांस और उसी एक ही झलक में टू द साइड एक साइड में ही कुड सी ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस और वह साथ में ही ग्रेट स्टोन फेस को भी देख रहा था एक नज़र में दोनों को देख रहा था इफ देर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड क्या सच में ही इसमें इतनी समानता है जितनी कि जनता ये लोग प्रोक्लेम्ड भविष्यवाणी कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज इट तो अर्नेस्ट उसको नहीं पहचान पा रहा था यदि इतनी समानता है तो अर्नेस्ट इसको नहीं पहचान पा रहा था अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लग रहा था अर्नेस्ट को उस कमांडर में और ग्रेस्ट ऑन फेस के चेहरे में कोई समानता दिखाई नहीं दी फियर नॉट अर्नेस्ट सेड इज हर्ट उसकी आत्मा ने अर्नेस्ट से कहा अर्नेस्ट चिंता मत करो एज इफ मानो द ग्रेट स्टोन फेस वाज वि स्प्रिंग टू ही मानो कि द ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में आकर कह रहा हो फियर नॉट चिंता मत करो और नेस्ट ही विल कम वह एक दिन अवश्य ही आएगा पार्ट वन में इतना ही था उम्मीद करता हूँ यार कहानी आपको समझ आई होगी यदि कहानी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने साथियों में दूसरे 
ग्रुप्स में इसको शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर जय हिंद जय भारत